Hello, my dear Pichakista crazy food lovers. Welcome to Pichakista food recipes. Enti ekadi kela dini rojulu asal recipe ledu, yemi ledu asal unnada poyada naalu chistunar kada. D company ani movie ki edit cheeta ani ki nak four months patindi so andi ki nan chele ek poyena. I'm extremely sorry. Idi already chase pati na video ni edit chase pati tu nanu. Adi intente. Nenu modetlo chase na recipe mere yanta kano nacchi me illallo try chase si super ka markel kote si recipe. Enta di adi nende mana Sri Kanya chicken fry piece biryani. सो मदत लो नेन चेसी ना वीडियो चाला क्लम्सी का कन्फ्यूजिंग का चेसन का था चाला मंदी ना न मल्ले क्लियर का ओके सारे चेसी वीडियो पेटमन ना रो चेसी ना तपुनी सारे दिन को वाला ने चाला क्लियर कट्टे का इन दिलो ने ने मे कुछ चुपिस्तानो इनको विषय में इंटेंटे यंतो मंदी अंता मसाला ना बॉबी चाले एको म जील कर रहा पड़ी वन्नी व्यस्तर का वो क्या सारा यंनी वे कुंडा कल्पे सी वो क्या छोटे पटन्दी अम्मो इन तो मसाला ना अनंतर लेदिगा नॉर्मल कर रही चेटान की अवन्नी यंता इम्पोर्टेंट हो आलागे इंदुलो कुडा ओक्सर ने चेपी ना मसाला स्लेव उन दोक्सर छोड़न्दी याल कलो लवंगा चेक्का मिरियालो इवि� इंग्रेडिएंट्स अन्य ये मात्रम तक को चाहिए कुंडा एज टीस ट्राई चेंडी ना मीसम मीडा वोटे सिचेप तो नानो इधर मी कुछ जस्ट नच्छड़ों का दो पिच्चे के मी जुट्टो पी को बोते ना जुट नेने पी कुंडा रो निज़ंगा अंत बाउंड नंदे सो गाइस ना ये रेसिपी नी ट्राई चेसी ने नी चेपी ना वन्नी निज़मेना चिकन फ्राई पीस की चिप तो ना मसाला जार तक का गुर्दे पेट कोणी, जापत्री ओका फ्लावर, यालु कलु नालु, चक्का ओका इंचु, अनासपु ओका रेंडु पुवलु, बिरियानी आकु ओकटी, येंड मेरे पकायलु पदी, लवंगालु आरु, राती पुवु ओके टेबलस्पून, ओके, नल्ला मिरियालु रेंडु टेबलस्पून्स, इवन्नी वेस कोणी ओका मुकुल्लो इलावे प सो इला ग्राइंड चेस को नहीं और कट टीस्पून मसाला राइस को सम पक्का कुतिस पेटाली ये पुरी इन्दलो जीले कर रहे पड़ी वन एंड ऑफ स्पून वेस को नहीं वेप कुन्ना कोरिएंडर पाउडर टू एंड ऑफ टेबलस्पून ओक्का वेप कोटेंडे सो ये पुरे वन केजी चिकन मीडियम पेसेस तीस कोण्डी ये पुरे चिकन मुनी यंता वाटर ओके गिनलो पोस कोण्डी ओके टीस्पून अंतर साल्ट एंड हाई फ्लेम लो फाइव मिनट्स मीडियम फ्लेम लो ट्वेंटी फाइव मिनट्स बॉईल चेस कोण्डी चिकन ने आ थर्टी मिनट्स आई पे आका चिकन नी ओके फाइव टू टेन मिनट्स वरी क्या वाटर लो निचे दी कंडे and गुर्दे बैठ कोण्डे आ चिकन उड़ी किंचन वाटर नी येंग चेयाली अने चाला कमेंट्स लो वच्चा ही ना कु हैप्पी का राइस लो की वाड़े स्कोचु सो टेंशन लेते ओके ना सो इप्रो का मोकुल्लो 150 म अल्लम वेले ले पेस्ट रेंडो टेबलस्पून्स उल्ली पायले रेड्डी का इन तरवात ने अल्लम वेले ले पेस्ट व्याल्स नाउसर में मिले दो उल्ली पायले जस्ट ओके थ्री टू फोर मिनट्स फ्राई इन तरवात वेंट ने वेसी चु इलाकल पेसी इपुर पास्पु ओके टीस्पून वेसी तरवात उप्पु एंड कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और का टीस्पून वेसे सी लाइट का अलग फ्राई चेंड इपुर ग्राइंड चेस पेट को ना मसाला इधर तो उन्दो आदि वन टेबलस्पून इन दिलो वेसे याली को दिगा मसाला नहीं जस्ट ओके थर्टी सेकंड्स फ्राई चेस ऐका ओके कप्पन इंडा करवे पाक वेस कोण्डी करवे पाक इन कास्ते एक वेस को ना चा� सो इपुरु बॉईल चिकन नी ने निंदला वेसेस तो नानो चिकन एक्चुअल का कंप्लीट का उड़ीक पैदन मटा अंटे मरी में तक आदु ओके माद्रिगा उड़ीक पैदन मटा इपुरु इंद्रो इलावेस कोनी इलानिदा अनंगा मुक्का वेरक कुंडा पाम चावा कुंडा कट्टा वेरक कुंडा अंटर गया अलां सो इलाकुद्दीगा इलाकल्पेस कोनी 
సో ఇలా ఫ్రై చేస్తూనే ఉండాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టనే పెట్టద్దు సో మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి వదిలేస్తే ఇదిగోండి ఇలా గ్రేవీ వదులుతుంది చూసారా ఈ గ్రేవీ ఉండదు లాస్ట్కి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఉడికిస్తున్నాం కాబట్టి అందులో ఉన్న గ్రేవీ వాటర్ కంటెంట్ మొత్తం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది కాస్త ఇలాగా ఫ్రై చేసేసుకొని ఒక లేయర్ వన్ గరం మసాలా ఈ చికెన్ మీద వేసేసుకోవాలి చూసారా ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతుందో సో ఇలాగే మీడియం కానీ బిలో మీడియం కానీ పెట్టేసుకొని ఇలాగే ఫ్రై చేస్తే సూపర్ ఉంటుంది సో ఒక కప్పు కొత్తిమీర వేసేసుకొని వావ్ చూసారా ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతుందో సో ఇది హై ఫ్లేమ్ లో పెడితే కనుక మాడిపోతుంది జాగ్రత్త సో ఇది లేయర్ టు గరం మసాలా ఇప్పుడు వేసేసాను మూత పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మసాలా మొక్కకి చాలా బాగా పడుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మసాలా లేయర్ వైజ్ గా ఎందుకు వేయాలంటే ఒకేసారి వేసేస్తే మసాలా మాడిపోతుంది అందుకే లేయర్ వైజ్ గా వేస్తే అప్పుడు మొక్కకి నీట్ గా పడుతుంది ఎంత కావాలో అంత ఫ్రై అవుతుంది సో ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపరేషన్ కోసం చూద్దాము యాలుగల మూడు చెక్క ఒక ఇంచు లవంగాలు ఎనిమిది ఈ మూడు సపరేట్ గా ఇలా చిన్న ఒక చిన్న రోల్ లో వేసుకొని ఇలా కాస్త కచ్చా పక్కగా దంచేసి ఇప్పుడు రైస్ వండడానికి ఒక గిన్నెలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక మూడు బిర్యానీ ఆకులు వేసేసుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ అంతా రాతి పువ్వు ఇప్పుడు కచ్చా పక్క నూరుకున్న మసాలా ఇందులో వేసేసి రెండు అనాస్ పువ్వులు కూడా వేసుకొని కాస్త లైట్ గా అలా ఫ్రై చేసి మీడియం లో గుర్తుపెట్టుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పుదీనా ఒక హాఫ్ కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పన్నెండు ఇలా వేసేసుకొని కొద్దిగా అలా ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు గరం మసాలా ఏదైతే ఇందాక తీసి పెట్టుకున్నామో రైస్ కోసము అది ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఇందులో వేసేయాలి సో కచ్చా పక్క దంచుకున్న మసాలా ఈ గ్రైండెడ్ మసాలా రెండు కూడా చాలా ఫ్లేవర్ ఇస్తాయి అనమాట ఒక కప్పు కొత్తిమీర వేసేసుకొని అది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే లైట్ గా ఫ్రై చేసేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రెండు నుంచి రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు కూడా వేసుకోవచ్చు రైస్ చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా అవుతుంది సో ఇలా ఎక్కువ ఫ్రై చేయకుండా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాస్త లైట్గా ఇలా ఫ్రై చేసి నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిండా వేసేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఇందాక చికెన్ ఉడికించిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లస్ నార్మల్ వాటర్ కలిపి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ వేయాలి అది మూడు గ్లాసులు నానిన బియ్యానికి అనమాట సో దీంట్లో ఉప్పు వేసేసుకోండి ఎంత కావాలో అంత అండ్ నేనైతే యాక్చువల్లీ టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను సో ఇలా హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ జ్యూస్ అంతా వాటర్ లోకి దిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నానబెట్టిన బియ్యం ఏమైతే ఉన్నాయో అది ఇందులో వేసేయండి వావ్ అందులో వాటర్ చూసారా ఎంత ఫ్లేవర్ఫుల్ గా కనపడుతున్నాయో సో ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఇలా అడుగుతుంది ఏం స్మెల్ అండి బాబోయ్ సో ఇలా ఆయిల్ అంతా ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఉడికినప్పుడు ఆయిల్ ని మధ్యలోకి చివరిలోకి అలా కలుపుతూ ఉండాలి ఎక్కువ కలపకూడదు ఒక రెండు మూడు సార్లు అలా కలిపిస్తే ఆయిల్ ఈక్వల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు టైట్ గా మూత మూసేసి సిమ్ లో పెట్టేసేయండి సో సిమ్ లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టండి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత మూత ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది చూడండి వావ్ పిచ్చెక్కిస్తా ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ మైండ్ బ్లోయింగ్ రైస్ చూడండి ఎంత బాగైందో ఇలా అవ్వాలండి రైస్ సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసిన పీసెస్ ఇలా రైస్ లో డైరెక్ట్ గా వేసేసి మూత పెట్టి పెట్టేస్తే వావ్ సో యమ్మి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఆ రంగు రుచి చిక్కదనం చూడండి ఎన్ని బిర్యానీలు తిన్నా ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అండి కాదంటారా ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఆకాశవాణి రాజమండ్రి కేంద్రం నిన్నే పెళ్ళాడతా
చిత్రంలో నుంచి ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు పాట గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేట నుంచి అనూష చౌదరి గారు కోరుతున్నారు గాత్రం అందిస్తున్న వారు పిచ్చెక్కిస్తా బాబి ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఇలా ఒంటరైంది వయసు ఓ చల్లగాలి ఆచూకి తీసి ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఎటెల్లిందో అది నీకు తెలుసు ఓ చల్లగాలి ఆచూకి తీసి కబురియలేవా ఏమైందో ఏమైందో ఏమైంద ఓకే గాయస్ మన ఈ శ్రీకన్య ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ రెసిపీ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చని వాళ్ళు కనీసం పాటకైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాకు తెలుసు మీరు చేసుకుంటారని ఇలాగే హ్యాపీగా పాటలు పాడుకుంటూ వంటలు చేసుకుంటూ లైఫ్ని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ చెక్కించేద్దాం ఏమంటారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్స్ ఆన్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రెసిపీలో కలుస్తాను బాయ్